行，我送我那找你说个案子的事儿，我拿个材料啊。既然你们俩认识，那就太好了。这个一凡啊，是我们所里边最有能力、水平最高的律师了。你把这案子交给他，你就放心吧，一定能让你满意。呃，一凡啊，一定要配合好保总，一定要让人家满意，没问题吧？嗯、呃，没问题就好，那就这么定了啊。希望你们俩合作愉快，愉快。好久不见了哈，那个来拿补偿款来了。你不是也一样吗？那个，你女儿给赔了六万是吗？可是我儿子只赔了四万。赔了四万，跟我有什么关系、啊？怎么跟你没关系啊？事故责任判定书你看了没有？是你女儿的车把我儿子刮倒的。责任判定书我看得清清楚楚的，上面写。肇事司机负全责，跟我的女儿有什么关系啊？你不服啊？找法官说去啊！我跟你说，咱们可是冤家路窄。今天不跟你说明白了，不会让你走的。你干什么？你女儿开车，那叫铁包着肉。我儿子骑的是摩托车呀，那是肉包铁。咱先不说肇事司机，就你女儿比我儿子可是安全多了。幸亏你女儿那车损坏的不严重，否则我还不知道我儿子会出多大的事儿呢。你呀、啊，你这叫强词夺理，让开路！我还真没跟你强词夺理，我说的可是道理。你到底想干什么嘛？让让我走！必须得给我们补偿一点。这凭什么呀？你把路让开！你让开我！你干什么嘛？我告诉你，你不补，我就是不让你走。我看出来了，你很聪明，你是个聪明姐。其他不好听的话我就不说了。我大人有大量。干一杯！今儿今儿怎么那么高兴啊？儿子的补偿款拿回来了，不就是那四万块钱吗？儿子这次看病啊，差不多也花了四万块钱，你没赚着什么钱呢，乐的。错，不是四万，是六万。那四万我存起来了，这两万是我争取来的，也是咱们儿子应得的。我还跟你说，王海军，这事就得我出马。你知道吗？我今天拿着补偿款的时候，我看见那女孩她爸爸。我呀，跟他一个劲儿的理论，你猜怎么着？心服口服，乖乖的给我赔了两万块钱。你呀，肯定是做了什么不讲理的事儿了。我还真没不讲理，我跟他讲的就是道理，真的，我什么都没说。呃，需需要我帮你做点什么呢？我们现在唯一的线索就是他。你不会告诉我说？咱们要一条一条的比对这上面的代码吧。可我们也没有别的办法了。如果要交给鉴定部门去鉴定的话，会花更长时间。如果我们能靠自己的力量找出方达抄袭你们的证据，那案件审理的时间也会缩短很多。这两万多条呢，一条条比对，那是需要时间的。你又不是一个人战斗。Java 和 C 加加，我大学的时候选修过。真的假的？骗你干嘛？我只是没想到做律师了，居然还能用到这个。但是，我得再多花两天时间，你得帮我复习一下。行，没问题。
行了，有种回到大学自习室的感觉。想起自己初恋女友了吗？啊，嘿，现在啊，还不知道在谁的怀抱里呢啊。陈强，我前男友说不定都已经结婚了。啊，哎，你还有前男友呢？不，你什么意思啊？我相亲的人就不能爱我？不是，我不是那个意思。现在也是年纪已经大了，都没以前那种激情。你年纪大什么呀？我采访你一下，哎，您满三十了吗？快了。哎呦，别那么悲观啊，一定会有人要你的。上次你微信上说那事儿还算数吗？嗯。我们微信上说说哪事儿还算数吗？没事儿，当我没说。一天到晚能不能有点正事儿啊？都老大不小了，想办法把你们自己怼出去，行不行？我看他们俩没问题。为什么？我是干什么的？啊，我学刑侦的，就这双眼睛，一眼就看出来。那照您这么说，月老还能客串当包公去？哎，不过像我们一凡这么优秀的人，一定要找个同样优秀的男人。他们俩要是能在一起，简直就是珠联璧合呀！靠谱。我跟你说啊，趁着一凡这次过生日，动点心思，把他们俩撮合撮合。怎么撮合？我想，我想好了告诉你们俩。呀，老大爷在，你们聊什么呢？杨小宝，一凡过生日，你给他送什么礼物？我告诉你们啊，我只告诉你们，我送的这个礼物啊，女生肯定喜欢。不是你，我把你今儿哎哎，这个死方坤，恋爱五周年纪念日这么重要的日子居然忘。你所拨打的电话已关机。跑哪儿去了呀？有休息没事，有个公司，我回家接着对吧？现在时间挺紧张的。啊，别呀，这这都不好意思，那本来也也是我的工作。我都已经在你的合同上盖章了，怎么着也得对你的事负责。哎，那我就先谢了。嗯，你怎么走啊？我送你吧。哎，不用，我自己打车都行。你那摩托车我也不太敢坐。嗨，我我现在已经不骑摩托车了。那个，你你怎么没开车呀、啊？就上次那事儿出了以后，我现在一坐驾驶室就头晕。一样一样，心里阴影。那就，咱一起打车。啊、嗯，行。在家，你慌慌张张的干什么？哎，我跟你说一个天大的好事儿。什么大好事儿啊？我哥他谈恋爱了。你哥谈恋爱了？跟谁呀、啊？我怎么没听说呀？是这样的，我刚才呢，本来是约方坤去咖啡厅吃饭的。嗯。后来呢，我看见我哥跟一个女孩有说有笑的从里面走出来。那女孩是谁呀、啊？你记不记得我哥住院的时候？就是住在他隔壁床的那个女孩。你抬腿的姿势可真像。你真打算跟王小丫提分手吗？今天其实是我跟小丫恋爱五周年纪念日，我想我不去，就是想告诉她，我真的已经受够了。他一直以来对我的态度。
，其实我挺后悔的，我当初应该选择你。今天是我们恋爱五周年纪念日，我约你吃饭，你居然忘了。哎呀，对不起，你也看到了，今天特别忙，我是真走不开。要不然这样，你吃什么，我让他们给你做。那我要吃你们这儿最贵的。行。说完你还得陪我去宠物店，你不是早就答应我要给丫头找一男朋友吗？行。大哥，怎么着？要不要？多少钱？就我这狗，纯种畜的，惯追后代。哎呀，行行行，不说那些，多少钱？最低一千三。这样吧，一千一百块钱，狗粮我也不用送了，行不行？就这样啊，就这样。大哥，你也太会算了。你喜欢它是不是？啊，好了好了，妈妈知道了啊。这狗不错吧？啊，挺好的。这狗多少钱？一千一。一千一这么便宜，我要了。哎，不是，这狗是我的。我知道是你的呀。我说这狗我要了，你把笼子打开吧，把狗抱出来。不是，这狗是我一千一刚买的。那你付钱了吗？还没有呢。老板，我要了。哎，不不，你这什么意思呢？我说你这人怎么那么没爱心呢？我们家丫头都已经失恋两个多月了。我一直在给他找男朋友，一直没找着。他今天好不容易遇到一个他喜欢的狗。不是，我告诉你啊，这个跟爱不爱心没关系。哎，这样，先生，除了这只狗，其他狗你随便挑一只，你喜欢哪只我送给你。哎，走喽！哎哎哎！你别走啊你！哎，你刚怎么不说话呀？你杵那儿一动不动的干嘛呢？人家还没付钱，你只要先把钱付了，狗不就是咱们的了吗？你怎么那么没用啊？你是不是个男人啊？你赶紧去去把狗追回来！你看我干嘛？赶紧去呀！王小丫，干什么？这么多年我忍你一次又一次，因为我爱你。可是你不能一次又一次这样对我。王一菊，你姐夫今天加班，我呢想下班之后带小莫去爸那儿吃饭，你也一块儿来吧。上次出院之后，你好久都没去爸那儿了。多吃菜，多吃饭，长大个儿。依林，嗯，我问你，小凡的事儿我交给你，你办的怎么样了？嗯，办，正在物色当中，正在物色当中。哦，哎呦，你俩别操心了，我有喜欢的人了。啊，有喜欢的人了？那那是谁呀、啊？我现在还不想说。哦，小姨要结婚了，小姨要结婚了。别瞎起哄，没那么快。哎，一凡，那到底是谁呀、啊？哎呦，反正你就别问了，时间差不多了，该知道的时候自然会知道了。我还是加班呢，我先走了。好，好，好，好嘞。哎，好好好，要不要我开车送你去啊？不用，你打车。你你你小心点啊，多注意。说的，小丫亲眼看见了。他看见什么了？他看见，是不是住院时候那那个女孩子？嘿，这小丫，我，我跟那女孩，那就是工作关系。不管什么工作关系，这姑娘啊，我喜欢。如果你啊，真要跟她好了，爸爸全力支持你。不是，爸，这都哪儿跟哪儿？不是您说那么回事儿。哎，不管怎么着，你们反正是认识了。你呀、啊。交给那女孩，让她给她爸爸，并且啊，给她背个故事。哟，爸，这这怎么回事啊？哎呀，行了，你就别问了。这你妈要是知道，非跟我急不可。不好意思啊，让你久等了。呃，这。
。这些天呀、啊，嗯，辛苦你了。我发现啊，你是那个能跟我一起啊并肩作战的人。哎，来，呃，这个给你。干嘛呀？我不收客户的钱。不是你，嗨，你误会了。这个是我爸呀，说要交给你爸的，呃，说是一定让我带到了。哦，对，还说呢，请你爸爸呢原谅我妈。不，你别这么盯着我看呀，具体为什么我也不太清楚。要不这样，你回家呢，问问你爸为什么，反正就是说让我把这钱呢转交到了就行了。哎哎哎，你你可千万别说让我把这钱拿回去，你就回家呀、啊。好好问问你爸为什么，就算帮我一忙，行不行？我想问问你，进展怎么样了？一个好消息，一个坏消息，你要先听哪个？那就先听坏消息吧。坏消息呢，就是。我把剩下的一千多条代码全部都已经比对完了，没有发现区别。那好消息呢？好消息，这个啊，就是方达抄袭我们的证据。笑起来，挺可爱的。全力以赴，让他放心。谢谢你，黄律师。哎呀，错了，应该谢一凡。是，必须谢，必须谢。一凡啊，过两天过生日，我们准备给你开一个 party 啊，庆贺庆贺。OK 啊，谢谢黄老大。你要是愿意的话，你也可以来参加。如果你有空的话，可以呀、啊。一凡可是个好姑娘。来呀、啊！哎，一凡，快快快！干嘛？来坐下，坐下，坐下。哎嘿嘿，一凡呐，这里是什么？什么好东西？快看见没有？面奶、面膜、面膜、面膜，带那么多，这都是最好的呀。呃，祛斑补水的，你看看你的皮肤，要不要补补水？谢谢吧。啊，还有，我说爸，你买这么多这个干什么呀？你什么时候关注这些东西了？闺女啊，嗯，你别忘了，你快三十岁了，这都是我呀，差你姐姐去买的。但钱是爸爸出的，我这还没到三十吗？再说就算到了三十又怎么样？那我还是一枝花啊！小丫头，给你这个啊？什么呀？这是？记不记得那时候跟我同一个病房的男孩？他给我说，他爸让他给我，然后转交给你，说什么让你别怪他妈呀，还是？哎呦，两万呐！看来这家啊，还真有通明事理的人。不是，到底怎么回事啊？嗨，你先不用管我说什么。你怎么又见着这男孩了呀？工作，因为工作碰一块儿的。工作碰一块儿的。对。你可说过你喜欢个男孩，是不是就是他呀？哎呦，爸，你别在这边瞎问了，不是他。
，江律师，没想到你刚才是思维敏捷，口齿伶俐，声东击西，暗度陈仓，釜底抽薪啊！你这是在夸我吗？你还不如说我老奸巨猾得了。是夸你啊！刚才看他那脸色，一阵青一阵白的，太过瘾了。我告诉你啊，就是因为我没有有力证据。没有证据就没有办法打赢官司，明白吗？明明白明白。那那什么，我我我能请你去个地方吗？啊！一杯咖啡就想把我给打发了？没，那个大理呢还在后头呢。什么大理啊？你应该不会说你吧？<笑>你要是想要的话也可以，我就怕你啊，吃不消。这这是什么意思呀、啊？告诉你啊，我我可是北方人。那你听过湘军吗？那你的意思就是说，我这注定了就是你的手下败将呗？康岩是我手下败将。<笑>其实啊，我呢，劝过这康岩，让他呢早点回头，别那么执迷不悔。可惜了。有些人是不撞南墙不回头，但是有些人是撞了南墙也不一定会回头。嗯，那那种好吗？那要看什么事儿什么人了、啊。比如说你，一根筋，分不清楚好人坏人，这就是你们 IT 男容易犯的毛病。不是怎么说着说着又说到我脑袋上来了呢？尤其是对于女人和婚姻的时候，最容易犯这毛病。我呀，我没说你，我就泛泛而谈。明天的生日你想怎么过？明天不想过生日。别呀，生日肯定得过呀。这况且呢，是三十岁生日。哼哼，你跟我闺蜜说的一样呢。啊，是吗？明天我们所里所有的同事给你过。下午五点，海滨咖啡厅顶层露天餐厅，我们不见不散。下午五点，海边咖啡厅露天餐厅，你来不来？没有，我这明天下午还真有个会，可能真来不了。嗯，没事。是。呃，刚刚有位先生让我交给您的，谢谢介意我跟你同坐吗？我在等人。他马上会到吗？他可能随时会到
，有时候一分钟会错过一生。你现在在做什么？我在等人啊。你介意我陪你一同等吗？可以帮你挡掉一些没有必要的麻烦。不介意。谢谢。空气中弥漫着一种香味儿，别告诉我它是什么牌子。Demeter 香水，真是不可思议啊！我朋友送我的。你朋友很有眼光，你可以跟他多多相处。哦，敢问小姐芳名？江一凡。艾玛·阿尔帕雨明，这笑声真好听。你会跳舞吗？以前跳过，但是很久没跳了。要不要跟我跳一支？现在啊，免费服务，怎么样？我怕。怕什么？我怕跳错步。汤格尔不怕错步，他就像人生，简单所以才棒。如果跳错了或绊倒了，可以再来。要不要试一下？好吗？好啊。相识你，我不但知道你喜欢这电影，我还知道你大三的时候学过这个舞蹈。那是因为你没找到合适的舞伴，所以最后放弃了。<笑>很有个性，就像你朋友送你的香水。一凡，生日快乐！谢谢。哎，一凡，这都是阿尔法雨明精心为你准备的。生日快乐，亲爱的，这是我的礼物。谢谢。这是我的三十八招搞定男人，好看啊！应该是你好好看看吧。一凡，生日快乐！哟，哇，不小衣服绣的，你挺会新玩具啊。哎，这小狗有名吗？我看啊，就叫杨小宝吧。哎，雨明，嗯，你的生日礼物呢？不好意思，我呢，就是他的生日礼物。哦，哎呦！回来啦！哎呦，今天真漂亮。带这么多礼物回来，给我给我，还有一只小狗狗啊！对呀，哎呦，给我，收了那么多礼物，你你就参加了个生日 party， 怎么收这么多礼物啊？你还显得挺高兴的样子，怎么回事啊？嗯，寻不个事儿啊。我有男朋友了啊！让我猜猜啊，让我猜猜，哎，会不会就是他？谁呀？就是上回啊，病房里的那个男孩。哪个哪个？我怎么没印象啊？哎，就是你记不记得上次你带我去公园相亲来着那个男孩？等等等等，你不是跟我说人家没看着你吗？哎呦，爸，你看出来了吗？我们这婚介所啊，其实帮不上什么真正的忙。这事儿
，都得看缘分。说的是啊，重在缘分。其实我呀，挺不喜欢这家人的，特别是他妈妈，挺讨厌的。但是现在呀，从他爸爸的角度上看，也许我当初的感觉呀，哎，又不是那样的。上大学的时候呢，本来想搞新闻系的，后来误打误撞的，就考了计算机系。那时候经常翘课，跑到新闻系的。去这个旁听，后来就辅导员过来抓我，一个新闻系的女孩呢就把我给藏起来了。后来我俩就好了。再后来呢，这个女孩就出国了。我跟你情况差不多，她不是出国了，是回到自己父母待的小城市了。另外，他也不喜欢跟我当律师，性格比较温和，不喜欢跟人争，所以我俩就是没缘分嘛。哦，那看来，咱俩这感觉啊，还挺一样，也算是一份缘分吧。不如我们结婚吧。可以，那就有空安排家里人见个面呗。我不去啊，怎么就不能去呢？怎么也不怎么，我就是不想去。先不说他们家人态度，就他女儿那年龄，我就接受不了。你说你怎么就那么轴呢？你，你少说我啊！你的事儿我还没给你算账呢，本事越来越大了，是不是？呃，背着我把钱给人还回去了，你怎么那么会胳膊肘往外拐呀、啊？外带三百六十度转体，你，这事你还好意思说呀？你这事本来做就就没有道理。你闭嘴啊，王海娟。你，哎，好了好了好了，妈，要不您就去一下呗？您看我哥好不容易从阴影中走出来，我以前就已经失去一嫂子了，您不会还让我再失去一嫂子吧？你别这添油加醋的啊！你跟方坤的事儿我还没说你呢。看这，算我求您了还不行吗？您就去一趟，您要看着不顺眼，您立马就走。行呗。哎，你看，就妈是最好了，是吧？是不是？最好了，乖哟乖哟乖哟。这东西能拿得出手吗？放心吧，爸，这个是最好的人参了。嗯。爷爷，放轻松，千万别紧张。哎，好。还有爸，待会儿上楼啊，千万别再跟他妈妈吵起来了啊、嗯！你放心，今天他就是把我气死了，我也忍着啊。准备了一份保礼，不成敬意，希望您家里人能够收下。哎呦，那个，嗯，啊，谢谢谢谢谢谢。哎呦妈，你看，山参，人家多好的东西啊，野野生的。谢谢伯父，谢谢啊。坐坐坐吧坐吧坐吧啊，走下来。好，嗯嗯。哎，阿姨点菜吧。对对，阿姨点菜。不是，你们点吧。你们想吃什么，你们随便。我我那个今天请客啊，你们爱吃什么，您点什么。不不是那个妈，你看人姐姐说让让让让您点，您您就点菜呗。不是你们这事儿，准备就这么定了，还是怎么样？啊，对对啊，就打算定了呀。不是你这才认识多长时间呀、啊？我点菜，点一老鸭汤。哎，好。我就说这汤吧，你就得饱够时候，那才好喝，才有味道。你就拿王小丫说吧，交个男朋友，人家交了五年了，知根知底儿，磨合的也不错。你这汤要饱不够火候，草草猪锅那不就白水吗？行行行行行了，这个汤可以了啊，点点点点别的点别的。凉拌茼蒿。哎，这凉菜你这得够鲜够嫩，不管什么菜都得够鲜够嫩。你这太老了，你不好吃没法吃啊，对吧？哎，行行了，下下下一个下一个下一个。你再说这木耳。哎。这木耳你就得讲品质，产地好品质就好，产地不好这品质没有保证。
，人也一样，你看这人怎么样，你看他们家人就清楚了。行行行，行了妈，那个菜啊，您也别点了，别别别别点了。小燕，你你去去，你不对点熟吗？把那菜点了。啊啊。哎。那什么，伯父，嗯、呃，呃，姐姐姐夫，今天请大家伙来呢，我想跟大家呀表个态，我跟一凡想开始一段呢有结果的感情。我跟一凡年纪呢都不小了，我很喜欢一凡，我俩在一起呢，真是奔着结婚去的。我相信一凡呢肯定也是这么想的。两家人之前呀，可能有些摩擦。我替我妈给您道个歉，希望在我跟一凡的问题上呢，我希望伯父您呢能够支持我。其实道歉就没有必要了，这件事情我跟你父亲应该都没有什么问题。关键的关键是，你看，能不能够说得通？哦，嗯，说得通。说得通啊！通什么通？问题在我这儿，他就说不通。我是这么觉着啊，年轻人的事情啊，要让年轻人自己来做主，要给他们留一个空间。我们做家长的啊，要讲理。不是你这话什么意思呀？要多大的空间呀？我说话哪儿不讲理了？我什么事儿不讲理？你给我说出一二三来。你有话好好说，行不行？您看啊，我们两家人是因为一场误会和摩擦才相识的，对不对？我做过校长，我是个知识分子，我不能够跟，所以这个赔偿的事情啊，要不是我爸，爸，你说了。那叔叔阿姨啊，我们家呢？性子都比较直，所以我们说话也直，不太拐弯抹角。如果真的以前在言语上面有什么冲突、有什么误会，我也在这跟你们道个歉，希望你们不要介意。你这么说呢，我也理解，我也不是对你有什么意见啊。我我说话我也有点着急，是这样，你们俩要是交往呢，没有问题。但是要有别的什么关系，我还真没这种思想准备。要不然，你你看这样行不行？就是你们俩吧，就当个普通朋友这样处。干什么呀你？你少管我啊，王海军！我告诉你，这结婚这事儿，我说了不同意，我就是不同意。怎么着吧？妈，妈，我点了一份大。刺身，今儿这个海鲜特别新鲜，是够新鲜的。丢人，真是丢大了人了。就你今天这样啊，丢人的就是你。你给我住嘴啊，王海军！当着外人这么数落我，你酒壮怂人胆啊！你以为你喝点酒，你骨气就硬了是吗？行了行了，妈别吵了，大晚上的，别吵着邻居了啊！不吵了啊！我跟你说，这事儿就赖你哥，我早就跟他说不行了，他非要跟人家好。你什么时候能从儿子的角度考虑问题啊？别这么武断专横好不好？我怎么武断专横了？我哪次事儿做的没道理？哪次不是为了王玉明好？我要是让他出国，打死在外面，你同意吗，王海军？以前的事儿不说了。啊，现在这个他没出国呀！我不管怎么着，就这家人这么不讲道理，我就不让他去，我就不让我儿子去。王永明这小伙子没什么问题，啊，你这公公呢，是个妻管严，可，就你这未来的婆婆，啊，我，我觉得有那么点问题。人家婆婆不是挺前卫的吗？姐，要我说呀，雨明这小伙子挺好的，只是可惜了。可惜了，给个痛快话行吗？这个事儿还是还是算了吧。江一凡，江一凡，你出来，我有话跟你说。爸，这小伙子真不错，真的特别执着
。一凡，我跟你说，当年我在大学追你姐那会儿，我天天啊。江一凡，江一凡，你出来，我有话跟你说。江一凡，我爱你，你出来一下呗。江一凡，你出来行不行？我有话跟你说。江一凡，江一凡，你。